Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So for today's video po is itatakal po natin yung mga different steps or basic troubleshooting steps na pwede po ninyong gawin pag nawalan po kayo ng internet connection. Usually kasi ang ginagawa natin is sumatawag agad tayo sa customer service. And dahil nga po sa pandemic, limited lang po yung pumapasok na agents. And nakakasagot ang mga calls natin. So usually nagstay tayo ng... 15 to 30 minutes, siguro maximum of an hour or two na nasa queue tayo. So, syempre, for this one, it's a waste of time and then also uh, sayang, sayang yung oras na marami ka pang pwedeng gawin. So, uh, I know yung internet is sobrang importante sa atin, especially yung mga nag-work from home na kagaya ko. So, we can't really afford na mawala ng internet. And also, um, yung mga steps na gagawin natin is usually ito rin yung pinagagawa ng mga technical support sa inyo or customer service representative sa inyo. So, before calling them, please try this troubleshooting steps muna para at least hindi na po kayo mairita kasi hindi nasagot agad yung call at hindi na rin po kayo magalit. And also, may idea na rin po kayo sa susunod just in case na mawalan po kayo ng connection. So, start na po tayo. So, we have two scenarios po kapag nawalan tayo ng internet. Possible po na isang device lang yung affected or lahat po ng devices hindi talaga makakonect sa internet. So, start po tayo dun sa una. Yung isang device lang hindi nakakakonect. So, possible for this one, kailangan mo lang po na uh, mag-clear clear history. Kailangan mo lang na reconnect, disconnect yung wifi mo para makakonect ka ulit or try to shut down your device muna. However, kapag ang iyong um, device naman is desktop, possible naman since ito ay ginagamitan ng Ethernet cable. So, for this one, pwede mo pong i-unplug and then plug mo ulit yung cable na connected from your desktop going to your modem. Kapag same thing pa rin na hindi siya mga connect try to use a different USB cable po. So, kailangan po may light din po yung LAN or yung yung port kung saan connected yung bawat isa. And then, doon naman po sa second scenario po natin na lahat ng devices hindi makakonect sa modem is we need to check first din as well as doon sa first scenario natin um, lagi yung lights ng modem natin. So, that's very important kasi um, kailangan ng internet light po natin is always green. Same, same goes with power po. Yan ang sobrang importante po actually aside from um, WLAN, Wi-Fi. So, so, yun po yung dapat natin i-check. If yung internet light po natin or modem po is um, red po siya, try nyo munang i-shut down yung modem for 5 seconds. So, mag-count po kayo ng 5 seconds bago nyo po siya i-turn turn back or i-power on ulit. So, let's check po if ever man na red pa rin po yung power ng modem mo. Basically po, it's the modem is already defective. However, kapag ang power naman po ay naging green but the internet light is still red, there's something, pro there, there's really a problem na po. So first, you need to check muna kung nasettle na yung account mo. Uh, usually kasi dahil busy tayo, nakakalimutan natin na i-check, baka, baka nga po nakalimutan natin may settle so for this one, kailangan muna natin i-settle usually naman, pag tumawag ka ng customer service nire-refer ka agad sa billing department para ma-settle mo to however, kapag na-settle mo naman to or bayad ka na, and then the internet light is red tapos na-try mo na siyang try mo nang patayin, same pa rin um, for this, is try to check muna yung mga cable. So, baka naman yung cable is may mga sira, like like what happened to me last time, nangat-ngat po ng aso, yung ating cable. So, pag, this, pag ganito po na nasira po yung cable, syempre defective na rin po siya. We need to call customer service na and then inform them kung ano yung nangyari. 
So again, ang kagandahan nito is when you when you call them and then uh, inform mo sila sa issue, at least alam mo na kung ano yung problema. You don't need to undergo pa yung mga troubleshooting steps like ma'am, patayin nyo po yung ano, ma'am, i-check po natin lahat ng devices, so like that. So, at least, pag gano'n, sabi mo na, na nakita ko na yung, yung cable na connected from the phone or from the modem doon sa, doon sa going to, to the filter, ganyan, is sira siya. So, kailangan na siyang palitan. So, for this, ang gagawin lang ni Lee Customer Service is mag- appointment lang, magsiset lang siya ng appointment para um, para palitan, or may pumunta ng technician na pumunta sa bahay mo para mapalitan yung iyong cable. So, for this one, eh, depende kung, kung may, may additional, some of the some of the uh, telco po is free naman siya. Or, if you have previous previous internet naman po, pwede mo po siyang gamitin, itry lang din, kasi same lang din po siya, try mo lang na i-disconnect and then reconnect pong buo yung bago. Baka sakaling gumana po. And then, uh, pwede nyo din pong tignan yung inyong modem, usually kasi para malaman po if defective na yung modem kapag sobrang init po niya. Uh, especially ngayon, kapag hindi po kasi normal na ang modem is super init talaga or nagiinit talaga siya kahit na sabihin mo may fan or may may aircon ka medyo mainit siya possible po na ang modem is defective na so doon po uh, you can inform the customer service then na uh, napansin ko na yung modem is um, hindi normal yung pag-init niya kahit patayin ko siya and then buksan ko ulit mainit pa rin so for this one yun nga um, gagawin na lang po is papalitan na lang po ng bago yung modem man niyo so there, um, ano pa ba? Ah, so yun. Usually lang, um, na talagang dapat natin i-check lagi is yung mga kulay ng modem. Pwede nyo rin pong tignan yung inyong modem. Usually kasi para malaman po if defective na yung modem kapag sobrang init po niya. Uh, especially ngayon, kapag hindi po kasi normal na ang modem is super init talaga or nagiinit talaga siya kahit na sabi mo may fan or may may aircon ka medyo mainit siya possible po na ang modem is defective na so doon po uh, you can inform the customer service then na uh, napansin ko na yung modem is um, hindi normal yung pag-init niya kahit patayin ko siya and then buksan ko ulit mainit pa rin so for this one yun nga um, gagawin na lang po is papalitan na lang po ng bago yung modem man niyo so, there you go guys, yun yung mga basic troubleshooting steps na pwede nyo gawin and i-follow bago kayo tumawag sa customer service para hindi na rin kayo mag-waste ang time. Um, for example nga, tiba, um, kalimutan nyo palang isettle yung inyong balance and then tumawag kayo, naghintay kayo ng 2 to 3 hours sa, sa queue and then you found out pala na kailangan mo isettle yung, yung payment. So, yun. So, it would really save a lot of time. Um, at least, alam mo na, na-isolate mo na kung ano yung really issue ng internet mo, bakit nawalan ka. So, there. I hope this video will help you just in case na may-encounter nyo yung problem nyo or if you're currently encountering this problem, pwede nyo po siyang i-follow. Don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. So, I'll see you again next time. Bye!